তো গত ক্লাসে আমরা দেখেছিলাম যে আমরা কিভাবে একটা পারফেক্ট গুগল মাই বিজনেস অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে পারি এখন গুগল মাই বিজনেস অ্যাকাউন্ট তো ক্রিয়েট করে ফেললাম ভাই এর পরের স্টেপ কি এর পরের স্টেপটা কি এর পরের স্টেপটা হচ্ছে এই গুগল মাই বিজনেস অ্যাকাউন্টটাকে অপটিমাইজ করা যেটাকে আমরা এসিওর ভাষায় বলি গুগল মাই বিজনেস অপটিমাইজেশন আজকে আমরা দেখব কিভাবে আমাদের যে গুগল মাই বিজনেস অ্যাকাউন্টটা আছে এইটা আমরা এসিও ফ্রেন্ডলিভাবে অপটিমাইজ করতে পারি সবাই খাতা কলম নিয়ে রাখবেন খাতা কলমে নোট ডাউন করে রাখবেন ঠিক আছে যাতে করে পরবর্তী যখন ক্লাস ভিডিওটা আবার দেখবেন তখন আপনাদের জিনিসগুলা রিলেট করতে সুবিধা হয় ঠিক আছে আচ্ছা সো একটা জিনিস মনে রাখবেন আমরা যখন আমরা যখন একটা কোনো একটা ওয়েবসাইটের এসিও করি সেটা যেরকম একটা ড্যাশবোর্ড থাকে ওয়ার্ড ওয়ার্ড প্রেসে যেমন একটা ড্যাশবোর্ড থাকে শপিং ফাইট যেরকম একটা ড্যাশবোর্ড থাকে আপনার গুগল মাই বিজনেস অ্যাকাউন্টেরও এরকম একটা সেম ড্যাশবোর্ড দেখতে পাবেন এই জিনিসটাকে আমরা কি বলবো ড্যাশবোর্ড বলবো ঠিক আছে সো এই এরকম একটা ড্যাশবোর্ড আপনি দেখতে পারবেন আপনি ট্রাই করবেন আমাদের মানে একমাত্র উদ্দেশ্যটা হচ্ছে এই ড্যাশবোর্ডের সমস্ত ইনফরমেশন সমস্ত ইনফরমেশনটাকে আমরা ফুলফিল করব কারণ আমরা কিন্তু শুরু থেকে জানি গুগল লাভস ইনফরমেশন আপনি গুগলকে যত বেশি ইনফরমেশন দিবেন গুগল আপনাকে তত বেশি প্রায়োরিটি দিবে গুগল আপনাকে তত বেশি প্রায়োরিটি দিবে সো আমরা একে একে এই প্রতিটা জিনিস আমরা আজকে দেখব সো আপনার এ প্রথমটা হচ্ছে ইডিট প্রোফাইল আপনার প্রোফাইলটা আপনি চাইলে এখান থেকে ইডিট করতে পারবেন ঠিক আছে সো ধরেন আপনি যদি একটা জিএমবি ক্রিয়েট করেন নিজে নিজে তাহলে তো আপনি জানেন যে আপনার ক্লায়েন্টের যে নিস সেই নিসের যে ফোকাস কিউওয়ার্ডটা বা যে টার্গেট কিউওয়ার্ডটা সেটা আপনি একদম শুরুতে রাখার ট্রাই করবেন বিজনেস নেমের শুরুতে রাখার ট্রাই করবেন যদি এমন হয় যে ক্লায়েন্ট কি করছে অলরেডি তার একটা এক্সিস্টিং মানে অলরেডি তার একটা গুগল মাই বিজনেস অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা আছে তখন আপনি কি করবেন ইটস বেটার যে আপনি ওইখানে হাত না দেন আপনি ওইখানে হাত না দেন কারণ অনেক সময় যেটা হয় এই বিজনেস নেম এডিট করার কারণে আপনার এই জিএমবি অ্যাকাউন্টটা সাসপেন্ড হইতে পারে ঠিক আছে আর একটা জিনিস মাথায় রাখবেন যদি আপনার এরকম হয় এসিও বার্গার শপটা আপনার মিরপুরে আছে কখনোই লিখবেন না এসিও বার্গার শপ ইন মিরপুর এই জিনিসটা লিখলে আপনার জিএমবিটা সাসপেন্ড হওয়ার পসিবিলিটিস অনেক বেড়ে যায় ঠিক আছে ওকে এরপর হচ্ছে বিজনেস ক্যাটাগরি এটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আপনাকে অলওয়েজ রিলিভেন্ট ক্যাটাগরিটা চুজ করতে হবে কারণ এই যে এসিও বার্গার শপ এই নামটা দেখতে পাচ্ছেন গুগলের রোবট কিন্তু বুঝতে পারবে না এটা কি বার্গার শপ না এটা একটা পিজ্জা শপ এই বিজনেস ক্যাটাগরি সরি এটাকে একটা মানে আপনি বার্গার সেল করতেছেন নাকি হচ্ছে আপনি বার্গারের অন্য কোনো ফর এক্সাম্পল বার্গারের কি হইতে পারে বার্গারে যে প্যাকেট সেল করতেছেন মানে যে প্যাকেজিং করে বার্গারে যে প্যাকেজ প্যাকেটগুলো থাকে এগুলো কিন্তু আপনি সেল করতে পারেন ঠিক আছে বাট আপনি যখন এটা কোনো একটা ক্যাটাগরিতে ফেলে দিবেন তখন কিন্তু যেই মানুষটা যে সার্চ ইন্টেন নিয়ে কোনো কিছু খুঁজতেছে একটা রেস্টুরেন্ট খুঁজতেছে তখন কিন্তু আপনার এই জিএমবিটা সামনে চলে আসবে ক্লিয়ার আমি বুঝাইতে পারছি অর্থাৎ যখন কেউ রেস্টুরেন্ট নেয়ার মি লিখে সার্চ করবে বা বার্গার শপ লিখে সার্চ করবে তখন কিন্তু আপনার বিজনেস অ্যাকাউন্টটা সামনের দিকে চলে আসবে কিন্তু আপনি যদি একটা ভুল ভাল ক্যাটাগরি চুজ করেন তখন কিন্তু কি হবে এটা আপনার এসিও অপটিমাইজড হবে না ফর এক্সাম্পল আপনি যদি আপনি যদি এখানে রেস্টুরেন্ট না দিয়ে যদি আপনি এখানেই দেন ধরেন ফর এক্সাম্পল ফুড রিলেটেড যদি কিছু পাই না দেখি আপনি যদি দিলেন ফুড ব্যাংক আপনি যদি দিলেন ফুড ব্যাংক এখন একজন কাস্টমার যে কিনা রেস্টুরেন্ট সার্চ করতেছে যে কিনা রেস্টুরেন্ট সার্চ করতেছে তারে অবশ্য তারে অবশ্যই গুগল ফুড ব্যাংক দেখাবে না অবশ্যই রেস্টুরেন্ট দেখাবে সো আপনার প্রাইমারি ক্যাটাগরি যেন এক্স্যাক্ট ক্লায়েন্টের নিশের সাথে রিলেটেড থাকে ঠিক আছে 
ओके सो एर पर आपनी चाहिए और एडिशनल कैटागरि एड करते आपनी चाहले कि एडिशनल कैटागरि एड करते सजेस्ट करब अपने अपनारा कि एडिशनल कैटागरि यूज करबें ये आपनर जी एम विटा के आो बस भिजिबल कर एपनारनलैन भिजिबिलिटी एट बस इनक्रीज कर कारण तक ये रेस्टुरेंट बोलें फूड कोर्ट बोलें फूड बैंक बोलें ये सब रिलेटेड सार्चर जो अपनी तक एलिजेबल हबें ये सब रिलेटेड सार्चर जो तक गूगल आपना के रेकमेंडेशन कर सो हमें देखी रेस्टुरेंट रिलेटेड और किस आसे कि ना एखे देखते ना कि नाई बाट एखे देखते कि एरक आो कि अनेकधर रेस्टुरेंट आरब रेस्टुरेंट एशियन रेस्टुरेंट सो आपनर क्लायेंटर क्लायेंटर नीस अनुजाई अपनी वोगुल्लो एड करबें जेहतु आपी से एशियन रेस्टुरेंट कैटागरिटे एड करते जिस एड करी फूड दिए देखी तो क्यी आो अपना फूड बैंक दीते हे फूड कोर्ट दीते ठीक से फूड कोर्ट दिल ओके आर की दीते देखी तो जा जा मोट कथा अपनी जो तो बेस इनफरमेशन दीते आपनी जो तो बस इनफरमेशन दीते ठीक है एरपर आपनर क्लायेंटर सी जाए यह रखम जा जा आनी सब दिए दीबें ठीक है सब किस दिए दीबें सो आप फूड मैनुफैक्चर एट दीते सो मोटामोटी हो गए अच्छा एरपर आप सेफ दिए दीब ठीक है एरपर आप सेफ दिए दीब देखते एखे कि बोलते से योर इडिट इज पेंडिंग एर मान हे गूगल दस मिनट मध्य चेक कर चेक कर देखें जो आपनी जो कैटागरिगुल दिसन ये आसले अपनर साथ ना जाए गूगल वोट अटोमेटिक बद दिए दे गूगल से अटोमेटिक बद दिए दे ठीक से अच्छा ओके फाइन एरपे आज डेस्क्रिपन एरपे आसे डेस्क्रिपन ये डेस्क्रिपन एसिओ फ्रेंडलि वे लिखते है एन आपनारा तो भाई मैं एसिओर जे कोर आईडियागला सेगल आपनारा जानें ना कारण आपनारा अने के एसिओर क्लस करें नहीं बाट अभी जस्ट छोट को अपन के आईडिया दीची जो अपनी कोचु एक लेखें जो कोचुन से बी कन्टेंट ता डेस्क्रिपन ये क्योंकि एक सतशो पंचाश वार्डर एक कन्टेंट तो एक कन्टेंट के आनी कि एसिओ फ्रेंडलि करबें ये हमें जस्ट शर्टकाटे अपन के बोले दीची एक कन्टेंट के क्यों अपनारा एसिओ फ्रेंडलि करबें ठीक से प्रथमत आनी ट्राई करबें आपनी ट्राई करबें आपनर कन्टेंटे कि रिलिभेंट की रखते कि करबें रिलिभेंट की रखते क्लियर आपनारा ट्राई करबें कि रिलिभेंट की रखते एर सुविधाटा कि धरें आपनी बार्गार बिक्री करें एन बार्गार तो अनेकधर बार्गार आ चिकेन बार्गार बीफ बार्गार नागा बार्गार अनेकधर बार्गार आना बोलें अनेकधर बार्गार आना सो आपनी कि करबें ये सबगला किडटा के आनी ओ कन्टेंटर मध्य पुष करबें वो कन्टेंटर मध्य पुष करबें क्यों जो चिकेन बार्गार शप लिखे सार्च कर तक क्यों अपनारे जी एम विटा सामने चले आसबार जी एम विथाओ चिकेन बार्गार वार्डटाई नहीं आपनर जी एम विटा गूगल सजेस्ट कर कख करना नागा बार्गार वार्डा आपनर जी एम विते कौ नहीं कि आपनर जी एम विटा गूगल सजेस्ट कर कख ना सो ट्राई करबें सबधरण रिलिवेंट किडगला यूज करते बाट आपनर मेन किडा कि आपनर मेन किडा हे बार्गार शप रईट सो ये अपनी आो परफेक्टलि यूटिलइज करते हैं परफेक्टलि थ्रु आउट द टेक्स अर्थात ये सातशो पंचाशा वार्ड ए सतशो पंचाशा वार्ड जुड़े जान ये किडा थे एन कथा हमें कि प्रति लाइन एक लाइन पर पर आनी कि यूज करबें ना अपनी एक लाइन पर पर एक यूज कर ले अतरिक्त किडा यूज कर लेड स्टाफिंग लिखे रखें ये बोले किड स्टाफिंग किड स्टाफिंग हिड स्टाफिंग हम 
কিউআর স্টাফিং হচ্ছে ধরেন একটা কন্টেন্ট একটা কন্টেন্ট সেখানে হচ্ছে 1000 ওয়ার্ড আছে একটা কন্টেন্টে কতগুলো ওয়ার্ড আছে 1000 ওয়ার্ড আছে এই 1000 ওয়ার্ডের মধ্যে 1 থেকে 2% আপনি ফোকাস কিউআর রাখতে পারবেন 1 থেকে 2% আপনি ফোকাস কিউআর রাখতে পারবেন তার মানে হচ্ছে 1000 ওয়ার্ডের কন্টেন্ট হইলে আপনি কয়বার বার্গার শপ ইউজ করতে পারবেন 10 থেকে 20 বার ক্লিয়ার আমি বুঝাইতে পারছি আমি কি বুঝাইতে পারছি আপনাদের অর্থাৎ তার মানে তার মানে যদি 750 এর কিউআর লেখেন 750 টা ওয়ার্ডের একটা কন্টেন্ট আপনি লেখেন তাহলে আপনি বলেন তো কয়বার বার্গার শপ ওয়ার্ডটা ইউজ করতে পারবেন কয়বার 7 থেকে 7 থেকে 12 বার বা 14 বার 7 থেকে 12 বার বা 14 বার আপনি ইউজ করতে পারবেন ক্লিয়ার আচ্ছা সো এইভাবে এইভাবে আপনি কি করবেন এসইও অপটিমাইজড ওয়েতে একটা ডেসক্রিপশন লিখবেন দেন আপনি জাস্ট সেভ দিয়ে দিবেন ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আসলো ওপেনিং ডেট আপনি ক্লায়েন্টের কাছ থেকে এখানে বলে দিছে অলরেডি 750 ওয়ার্ডের মধ্যে লিখতে হবে সো আপনি ইটস টোটালি ডিপেন্ডস অন হাউ ইওর ক্লায়েন্ট অ্যাডভাইস ইউ যদি আপনার ক্লায়েন্ট আপনাকে বলে তুমি লিখে নাও তখন কিন্তু আপনাকেই লিখতে হবে আর যদি ক্লায়েন্ট আপনাকে লিখে দেয় তাহলে তো লিখে দিলই সো এখানেও কিন্তু আপনার একটা আপনার স্কিলটা এখানে শো করতে হবে ধরুন একটা ক্লায়েন্ট আপনাকে একটা 650 ওয়ার্ডের একটা কন্টেন্ট লিখে দিল একটা ডেসক্রিপশন লিখে দিল তখন আপনাকে কিন্তু ওইটা এডিট করতে হবে ওইটাকে এসইও অপটিমাইজ করতে হবে কিভাবে অপটিমাইজ করবেন সকল রিলেভেন্ট কিওয়ার্ড ইউজ করবেন আর কোনো কিওয়ার্ড স্টাফিং করবেন না বুঝতে পারছেন ক্লায়েন্ট একটা ডেসক্রিপশন দিল আর কপি পেস্ট করে দিয়ে দিবেন আপনার জিএমবি আর র‍্যাঙ্ক করবে না বুঝতে পারছেন আচ্ছা এরপরে আসে হচ্ছে ওপেনিং ডেট ক্লায়েন্ট কে জিজ্ঞেস করবেন ক্লায়েন্ট আপনাকে ওপেনিং ডেট বলে দিবে এখানে একটা ট্রিক্স খাটাবেন সেই ট্রিক্সটা হচ্ছে ক্লায়েন্ট কে বলবেন ক্লায়েন্ট কে বলবেন যেন দুই তিন বছর একটু আগে ডেট দেয় কারণ যেগুলো ওল্ড বিজনেস মানুষ সেগুলোকে ট্রাস্ট করে বেশি মানুষ সেগুলোকে ট্রাস্ট করে বেশি কিন্তু আমার একটা ক্লায়েন্ট ছিল ইতালির একজন মহিলা ওনার আমি বললাম যে দেখো তুমি এক কাজ করো তুমি হচ্ছে 5 বছর আগে ডেট দিয়ে দাও মানে আমরা বাঙালিরা যেটা করি আর কি দুই নাম্বারই সব তো উনি আমাকে বলল না না আই জাস্ট ওয়ান্ট টু বি ট্রান্সপারেন্ট উইথ মাই ক্লায়েন্ট সে বলল না ঠিক আছে আমার দরকার নাই 5 বছরের লেখা তুমি আমাকে তোমাকে আমি যেই এক্স্যাক্ট ডেটটা দিছি ওই ডেটটা ইউজ করো বুঝতে পারছেন আচ্ছা ওকে সো আপনাদের কি করবেন ডেটটা দিয়ে দিবেন 2023 কোনো ইনফরমেশন যেন মিস না থাকে কোনো ইনফরমেশন যেন মিস না থাকে ঠিক আছে সব ইনফরমেশন গুগল কে দিয়ে দিবেন কারণ গুগল লাভস কথা বলেন না দাও কথা বলবেন আচ্ছা সেভ দিয়ে দিলাম আজকে খুলছি না কালকে খুলছিলাম 14 দিয়ে দিলাম কেন এডিট করে দেই মানে পরে আবার আমাকে হ্যাঁ ওকে আচ্ছা এরপর আছে ফোন নাম্বার দিয়ে দিছি ওয়েবসাইট যদি ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট থাকে আপনি ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট দিয়ে দিবেন আর যদি ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট না থাকে আপনারা এখান থেকে ইজিলি একটা ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারবেন এটা আমরা আগামী ক্লাসে দেখব কিভাবে আপনারা ইজিলি একটা ক্লায়েন্টের জন্য ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করতে পারেন ঠিক আছে আচ্ছা আর যদি ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করতে না চান ক্লায়েন্টের অবশ্যই কি থাকবে ফেসবুক পেজ থাকবে সেই ফেসবুক পেজের লিংকটা এখানে ইনসার্ট করে দিলেও হবে ঠিক আছে সেই ফেসবুক পেজের লিংকটা এখানে ইনসার্ট করে দিলেও হবে কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা এরপরে হচ্ছে মেনু লিংক মেনু লিংকটা হচ্ছে আপনার দেখবেন মোস্ট অফ দা ক্ষেত্রে ক্লায়েন্টের একটা ওয়েবসাইট থাকে সেই ওয়েবসাইট থেকে মেনু লিংক তা আপনার এখানে অ্যাড করে দিবেন ঠিক আছে আচ্ছা সো আমাদের যেহেতু মেনু লিংক নাই আমরা কি করতেছি এমটাকে আমরা আমাদের ফেসবুক পেজের পেজ মানে আমাদের ফেসবুক গ্রুপটার লিংকটা দিয়ে দিই এখানে কি বলেন ডাব্লিউডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ 
issue. कस्टमारा क्लायट शपे आसार बेस कर ক্লায়েন্টরা আপনার ক্লায়েন্ট মানে ওই ক্লায়েন্টের ক্লায়েন্টরা তার শপে আসবে সো এখানে যেন একদম পারফেক্ট জিনিসটা থাকে এরপর হচ্ছে সার্ভিস এরিয়া যত বেশি পারেন অ্যাড করে দিবেন সার্ভিস এরিয়া যত বেশি পারেন অ্যাড করে দিবেন ঠিক আছে এগুলো জাস্ট আপনাদেরকে দেখানোর সুবিধার্থে আমি অ্যাড করে দিচ্ছি আপনারা কি করবেন ক্লায়েন্টের সাথ আশেপাশে যেগুলো আছে ওগুলাই অ্যাড করবেন উল্টা পাল্টা আবার অ্যাড করে দিবেন না দিয়ে তারপরে সেভ দিয়ে দিলাম আচ্ছা এরপরে আসলো ওপেনিং আওয়ার আমাদের শাহাদাত ভাই নাকি ওপেনিং আওয়ার ঠিক করতে পারতেছিল না একটা রেস্টুরেন্ট সাধারণত কখন খোলে একটা কয়টায় খোলে দশটায় তাহলে আমরা দিয়ে দিলাম তাহলে আমরা কি করলাম এখান থেকে দশটা তিরিশ দিয়ে দিলাম ঠিক আছে আর ক্লোজ হয় কয়টায় আচ্ছা দিয়ে দিলাম এই যে দিয়ে দিলাম ঠিক আছে जान भाई अपनी कि भाव कर आल्ला जाने और आपनी जान हाँ तो दिल तो दिए दिल तो गल तो हाँ इटा तो भाई पेंडिंग आटे तो पेंडिंग इटा पेंडिंग जो चेन्ज हो जाए यहाँ हमारे कारेंटा एखे लिखे दीसि देखें इटे हमारे कारेंटा और ये हे पेंडिंग टोटी फोर आवार्स केटे दिए दिए दीसि सो एट एप्रूव हुई इनके नहीं निबे क्लियर हाँ ये तो प्रब्लेम हो ग्रुपे शेयर करबें ना के शेयर करबें ना तो हमें तो हमें अच्छा एरपर हे हलिडे ओपेंग आवार्स जदि आपनारिजनेसटा हलिडे ओपेन थे से मेन्शन कर देवें एक रेस्टुरेंट कलिडे हलिडे कि थे ओपेन थे मजे मध्य सो हमें से दिए दिल ओपेन दिए दिल ठीक है कैकटा दिए दिल अपने बोझान जो दिए दिल अच्छा एरपर हे रेस्टुरेंटे कि आलदा आवार थे ब्रेकफास आवार डिवर डिनार एगू अपा चाहले एखान एड कर दीते चाहले एड कर दीते चाहले बोलते कि अपनारा एड करबें एग्ला कि चाहले ना एगुला के अपनारा एड करबें एड कर लेको कारण जो बस इनफरमेशन दीबें तलो ब्रेकफास ब्रेकफास प्रतिदिन ही था शुक्रवार धरने अपनी ब्रेकफास दिलें ना कारण शुक्रवार आनी कि कर रेस्टुरेंटा खुलबें कख जुम्मार नाम रेस्टुरेंट कौन खुलबें जुम्मार नाम सो ब्रेकफास दिन बंध सरि सबग ओपेन रेखे शुक्रवार बंध दिए दिल हाँ और सब दिन ओपेन दिए सेफ दिए दिल ठीक है ये इनफरमेशनगुल्लो एड करबें अच्छा तपर एक नीचे चले जाए नीचे चले जाए ये देखें फ्रम दिजनेस किसू जिन एखे आसे ये जस्ट इडिट अपशने चले जा बुझते पर आपनर कस्टमार की ओमेन ओन्ड की ना अर्थात ये गूगल बीज माइ बीजनेस अकाउंटर जो ओनार बीजनेसर जो ओनार से कि एक ओमेन की ना जो येस है येस दीबें नो हईल नो दीबें बाट इनफरमेशन दीबें जस्ट कैंसिल दिए दीबें ना एखे कैंसिल दिए दीबें ना येस हुई येस नो हईले नो इनफरमेशनगुल देवें कारण गूगल लाभस इनफरमेशन जो बेसि आपनी पारे इनफरमेशन इनपुट करबें एरपर हे एक्सेसिबिलिटी एक्सेसिबिलिटी की 
has assisting hearing loop, has wheelchair accessible car park, has wheelchair accessible entrance, has wheelchair accessible lift, has wheelchair accessible seating, has wheelchair accessible toilet. Egula, apna client ke jiggish kore ni ben, aur client ke na jiggish kore chale shop gula is de di ben. Diye se shop gula is de di ben. Karon egula shab bhalo jinish, thakuk ban na thakuk is de di ben. Diye se, acha. এগুলা কি সব বুঝতে পারছেন অর্থাৎ একজন যারা হুইল চেয়ার নিয়ে আসে তাদের যে প্রবলেমগুলা হয় সেই সব প্রবলেমগুলা এখানে বলে দিছে কার পার্কিং আছে কিনা বসার জায়গা আছে না কিনা লিফট আছে কিনা সিঁড়ি আছে কিনা টয়লেট আছে কিনা কথা বলার জন্য কেউ আছে কিনা এই সবকিছু কিন্তু এখানে দেওয়া আছে সবকিছু ইয়েস দিয়ে দিবেন আচ্ছা এরপর হচ্ছে অ্যামিনিটিস দেখেন হ্যাজ জেন্ডার নিউট্রাল টয়লেট আছে কিনা মানে মেইন ওমেন আলাদার জন্য টয়লেট আছে কিনা এগুলো সব কিছু সুন্দর করে ইয়েস দিয়ে দিবেন গুড ফর কিডস হাই চেয়ার অ্যাভেলেবেল হ্যাজ টয়লেটস ওয়াইফাই সব কিছু এখানে দিয়ে দিবেন ইনফরমেশন দিয়ে দিবেন কোনো ইনফরমেশন যেন মিস না থাকে হ্যাঁ বলেন আপনি যে জিনিসগুলো দেখে এসেছেন আমি আমার ক্রেডিট করা আইডি তে ঢোকার পরে যে ফ্রম দা বিজনেস এর পরে আর কি ক্রেডিট করার অপশন দেখাচ্ছে আচ্ছা এটার কারণটা হচ্ছে আপনি হয়তো অন্য কোন একটা বিজনেস অ্যাকাউন্ট খুলছেন আপনি হয়তো অন্য কোন একটা মানে অন্য একটা ক্যাটাগরির আমরা যেহেতু রেস্টুরেন্ট খুলছি রেস্টুরেন্টে যেই যে জিনিসগুলো থাকা দরকার সেই জিনিসগুলো রিলেট করে ইনফরমেশনগুলো চাবে আপনি যদি এখন এখানে একটা অন্য একটা বা ধরেন আপনি এখানে একটা কি করলেন মাসাজ শপ খুললেন বা আপনি হচ্ছে একটা বুক শপ খুললেন তখন কিন্তু এই জিনিসগুলো আসবে না বুক শপে যায় কি আপনি কেউ টয়লেটে যাবে বলেন যাবে না কিন্তু তখন কিন্তু এই ইনফরমেশন গুলো আসবে না বুঝতে পারছেন আচ্ছা এরপরে হচ্ছে ক্রাউড ক্রাউড যে ফ্যামিলি ফ্রেন্ডলি কিনা ইয়েস দিয়ে দিবেন সেভ তারপরে হচ্ছে ডাইনিং অপশন মানে আপনি ওখানে বসে খেতে পারবেন কিনা ডাইনিং অপশনটা খেতে পারবেন কিনা ব্রেকফাস্ট সার্ভ করে হ্যাঁ ব্রেকফাস্ট সার্ভ করা হয় ওখানে ব্রাঞ্চ ব্রাঞ্চ জিনিসটা কি আমি আজকে জীবনে প্রথম শুনলাম আপনারা কেউ জানেন লাঞ্চ ডিনার ক্যাটারিং কাউন্টার সার্ভিস ডেজার্ট সার্ভ করা হয় হ্যাজ সিটিং ওকে ফাইন সব আমরা সেফ দিয়ে দিলাম আচ্ছা ব্রাঞ্চ জিনিসটা কি আপনারা জানেন কেউ আরে ভাই শাখা হবে কেন ব্রেক ওটা তো ওটা তো ওয়াও ভেরি গুড একটা ভালো জিনিস জানলাম আজকে আমি জানতাম না এটা আসলে ব্রেকফাস্ট আর লাঞ্চ একসাথে করলে ওটাকে ব্রাঞ্চ বলে বুঝতে পারছেন যে ভাই যেটা বললো সো এরপরে হচ্ছে হাইলাইটস সো হাইলাইটস গুলো আপনারা এডিট করে দিবেন সেখানে দেখবেন কি যা যা আছে সব ইনফরমেশন দিয়ে দিবেন ঠিক আছে একটা রেস্টুরেন্টে ফায়ার প্লেস থাকতে পারে থাকলে ইয়েস দিবেন না থাকলে নো দিবেন লাইভ মিউজিক হয় কি না অনেক রেস্টুরেন্ট আছে দেখবেন লাইভ মিউজিক হয় ঠিক আছে সো আপনারা লাইভ মিউজিক হইলে ইয়েস দিবেন না হইলে নো দিবেন অনেক রেস্টুরেন্ট আছে রুফ টফ ওইখানেও দিতে পারেন অনেক রেস্টুরেন্ট আছে যারা কিনা খেলার আয়োজন করছে আপনারা এই ওয়ার্ল্ড কাপের সময় দেখছেন কি না জানি না অনেক রেস্টুরেন্ট কিন্তু রাত্রের বেলা খেলা দেখার আয়োজন করছে করছে না সো এরকম অনেক রেস্টুরেন্ট কিন্তু থাকে যারা কি না খেলা দেখার আয়োজন করে সো ওইখানে আপনি ইয়েস হইলে ইয়েস নো হইলে নো দিয়ে দিবেন ঠিক আছে এরপর সেভ দিয়ে দিলেন এরপরে হচ্ছে পরের অপশনটা হচ্ছে অফারিংস অর্থাৎ আপনি কোন কোনো অফার দিচ্ছেন কি না সেগুলোও এখানে অ্যাড করতে পারবেন আচ্ছা অনেকগুলো অন ইনফরমেশন আছে সবগুলার স্ক্রিনশট নিয়ে ক্লায়েন্টকে দিবেন ক্লায়েন্ট যেটা বলবে সে অনুযায়ী দিয়ে দিবেন ঠিক আছে সে অনুযায়ী আপনি দিয়ে দিবেন জাস্ট আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি সবগুলো এজ দিয়ে দিচ্ছি সবগুলো এজ দিয়ে দিচ্ছি বাট আপনারা কিন্তু আবার নিজে থেকে ইয়েস দিয়ে দিবেন না পরে দেখা যাবে যে একজন কাস্টমার আপনার ক্লায়েন্টের শপে চলে গেছে যে বলছে যে তোমার বিজনেস প্রোফাইল এটা বলা আছে এই জন্য আমি এখানে আসছি আর এখন তুমি বলতো সেটা নাই তখন আবার একটা ঝামেলা হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা এরপর হচ্ছে পেমেন্ট কীভাবে পেমেন্ট নেন সেগুলো দিয়ে দিবেন ক্যাশ অনলি রেস্টুরেন্টে কেউ চেক দেন না চেক নিবেন না আমেরিকান এক্সপ্রেস চায়না ইউনিয়ন পে যত ধরনের পেমেন্ট ব্যথড সে অ্যাকসেপ্ট করে যত ধরনের পেমেন্ট মেথড সে অ্যাকসেপ্ট করে ভাই 
ভাই মাইকটা মিউট করে রাখেন ক্লাসে ক্লাসে মাইকটা মিউট করে রাখবেন যত ধরনের পেমেন্ট অপশন আপনার আছে ক্লায়েন্ট অ্যাকসেপ্ট করে সব ধরনের পেমেন্ট অপশন আপনি এখান থেকে দিয়ে দিবেন ঠিক আছে সব ধরনের পেমেন্ট অপশন আপনি এখান থেকে দিয়ে দিবেন যেগুলো নাই সেগুলো নো দিয়ে দিবেন আচ্ছা অনেক রেস্টুরেন্ট আছে যেখানে আপনাকে যেতে হলে আগে থেকে বুক করতে হয় টেবিল আগে থেকে বুক করতে হয় না হলে আপনি সেখানে সিট পাবেন না ঠিক আছে সো রিজার্ভেশন রিকোয়ার্ড কি না ইয়েস দিবেন আবার অনেক রেস্টুরেন্ট আছে যেখানে আপনি কি করেন আপনাকে রিজার্ভেশন দেওয়া লাগে না আপনাকে রিজার্ভেশন দেওয়া লাগে না বাট আপনি চাইলে আপনি চাইলে আগে থেকে রিজার্ভেশন দিয়ে রাখতে পারবেন ফর এক্সাম্পল ধরেন একটা রেস্টুরেন্ট ধরেন আমাদের রেস্টুরেন্টটা এসিও বার্গার শপ এখানে রিজার্ভেশনটা রিকোয়ার্ড হয় না মানে আপনি যখন খুশি যখন তখন চাইলে এসে বসে খেতে পারবেন কিন্তু ধরেন শুক্রবারের বিকাল টাইমটাতে বা শুক্রবারের সন্ধ্যার টাইমটাতে অনেক বেশি ভিড় থাকে তখন আপনাকে আসলে দাঁড়ায় থাকতে হয় তো আপনি ডিসাইড করলেন আপনি আগে থেকেই রিজার্ভ দিয়ে রাখলেন যে শুক্রবার দিন ছয়টা পনেরোতে আমার জন্য টেবিল যেন বুক থাকে সো এভাবেও অনেক রিজার্ভেশন অ্যাকসেপ্ট করা হয় সো এটা হয় কি না এটা থাকলে ইয়েস দিয়ে দিবেন এরপরে সেভ দিয়ে দিলেন ঠিক আছে আচ্ছা সো এভরিথিং ইজ অল রাইট নাও সো এভাবে করার পর সব কিছু ওকে হয়ে গেছে দেন আপনার বিজনেস ইনফরমেশন কিন্তু সব আপনি দিয়ে দিচ্ছেন সব ইনফরমেশন কিন্তু আপনি দিয়ে দিচ্ছেন গুগল এটা কি করবে এটা গুগল নিজে থেকে রিভিউ করে এটা অ্যাকসেপ্ট করে দিবে এরপরে হচ্ছে মেসেজেস আপনি এখানে এই মেসেজেস এটা টার্ন অন করে রাখবেন তাহলে যে কেউ আপনার ক্লায়েন্টকে ডিরেক্টলি মেসেজ দিতে পারবে তার বিজনেস সম্পর্কে জানতে তার বিজনেস সম্পর্কে জানতে কি করতে পারবে ডিরেক্টলি মেসেজ দিতে পারবে ঠিক আছে আচ্ছা এরপর হচ্ছে ফটোস আপনারা অবশ্যই অবশ্যই কি করবেন ক্লায়েন্টের যে বিজনেস লোগো সে লোগোটা অ্যাড করবেন কাবার ফটো সে কাবার ফটোগুলোও এখানে অ্যাড করবেন আর আপনার ক্লায়েন্ট যে বিজনেসটা রান করতেছে সে বিজনেস রিলেটেড কিছু ছবিও আপনি অ্যাড করবেন সে বিজনেস রিলেটেড কিছু ছবিও আপনি অ্যাড করবেন ঠিক আছে ফর এক্সাম্পল ধরুন আমরা এখানে একটা বার্গারের ছবি দিয়ে দিচ্ছি একটা বার্গারের ছবি এখানে দিয়ে দিচ্ছি আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে এই ছবিটা আপনারা কি জাস্ট দেখেন আপলোড হয়ে গেছে আপনারা চাইলে এখান থেকে ছবিটা দেখতে পারবেন যে হ্যাঁ একটা সুন্দর দেখেন ছবি আপলোড হয়ে গেছে আপনার শপে ওকে এই ছবিগুলো কিন্তু আপনি নিজে থেকে দিবেন না এই ছবিগুলো আপনি কি করবেন ক্লায়েন্টের কাছ থেকে নিয়ে নেবেন দেখেন এই ছবিটাও পেন্ডিং আছে এই ছবিটাও পেন্ডিং তার মানে কি গুগল এই ছবিটাও রিভিউ করবে যে এখানে সব কিছু ওকে আছে কিনা ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে আপনি যদি কোনো কপিরাইট ওয়ালা ইমেজ ইউজ করেন তাহলে প্রবলেম হইতে পারে তারপরে আপনি যদি কোনো ভায়োলেন কোনো কিছু ইউজ করেন তাহলে প্রবলেম হইতে পারে ঠিক আছে হ্যাঁ ফ্রি পিক থেকে ডাউনলোড করবেন ফ্রি পিক থেকে ডাউনলোড করবেন তাহলে আর প্রবলেম হবে না আর যেহেতু আপনার ক্লায়েন্টের রেস্টুরেন্ট বিজনেস অবশ্যই অবশ্যই কি করবেন মেনুগুলো অ্যাড করে দেবেন মেনুগুলো অ্যাড করে দেবেন মেনুর নাম মেনুর প্রাইস মেনুর ডিসক্রিপশন এবং মেনুর ছবি সব কিছু অ্যাড করে দেবেন কোনো ইনফরমেশন যেন মিস না থাকে এগুলো দেখাইতে গেলে ক্লাসের লেন্থ অনেক বড় হয়ে যাবে বাট আই হোপ আপনারা বুঝতে পারতেছেন যেখানে কি করা লাগবে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে ফুড অর্ডারিংয়ের সেকশনটাতে ফুড অর্ডারিং সেকশনে অ্যাকসেপ্ট অর্ডার্স অন ইউর প্রোফাইল এখানে অ্যাকসেপ্ট করতে পারবেন প্লাস অনেক ওয়েবসাইট থেকে সরাসরি ফুড অর্ডার করা যায় সেখানেও আপনারা এখানে লিঙ্কটা ইনসার্ট করে দিতে পারবেন ঠিক আছে লিঙ্কটা এখানে ইনসার্ট করে দিতে পারবেন এরপর হচ্ছে সার্ভিসেস আপনার বিজনেসটা কি কি সার্ভিস দেয় সেই অনুযায়ী সার্ভিসগুলো অ্যাড করবেন এখানে যত বেশি পারেন সার্ভিস এখানে আপনারা অ্যাড করবেন যত বেশি পারেন এখানে সার্ভিস আপনাদের বিজনেস রিলেটেড সার্ভিসগুলো এখানে যত বেশি পারেন অ্যাড করে দেবেন ঠিক আছে আচ্ছা এরপর হচ্ছে বুকিংস এই বুকিংসটা হচ্ছে আপনারা চাইলে এখান থেকে অনলাইন বুকিংয়ের জন্য লিঙ্ক অ্যাড করে দিতে পারবেন ওই ওয়েবসাইটের থেকে যদি ক্লায়েন্টের কোনো ওয়েবসাইট থাকে সেই ওয়েবসাইট থেকে অনলাইন বুকিংয়ের লিঙ্কটা এখানে অ্যাড করে দিতে পারবেন এরপর হচ্ছে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার এই কোয়েশ্চেন অ্যান্সারটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এই কোয়েশ্চেন অ্যান্সারটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আপনি একজন অডিয়েন্সের পার্সপেকটিভে চিন্তা করবেন 
যে একজন অডিয়েন্স কি ধরনের কোয়েশ্চেনগুলা করতে পারে ফর এক্সাম্পল ধরেন একটা কোয়েশ্চেন যদি একটা কোয়েশ্চেন দিয়ে আপনাকে বোঝাই ধরেন আপনি হচ্ছে আপনি কি করলেন একটা প্রশ্ন এখানে এরকম হইতে পারে না একটা বার্গার শপে যে ডু ইউ প্রোভাইড এক্সট্রা সস এক্সট্রা সস প্রোভাইড ইন অনলাইন ডেলিভারি এই ধরনের প্রশ্নগুলা একজন ক্লায়েন্টের পার্সপেক্টিভ থেকে সেই প্রশ্নগুলো আপনারা এখানে অ্যাড করে দিবেন এগুলো অনেক বেশি হেল্প করে এগুলো র্যাঙ্কিংয়ে কি করে অনেক বেশি হেল্প করে ঠিক আছে যদি আপনি অ্যাড করতে না পারেন ট্রাই করবেন ক্লায়েন্টের কাছ থেকে নিয়ে নিতে ট্রাই করবেন ক্লায়েন্টের কাছ থেকে নিয়ে নিতে বাট অবশ্যই অবশ্যই আপনি এখান থেকে কোয়েশ্চেনগুলো অ্যাড করবেন এবং অ্যান্সারগুলো দিয়ে দিবেন অ্যান্সারগুলো এখানে দিয়ে দিবেন ইয়েস ইয়েস উই ডু প্রোভাইড এক্সট্রা সস ইন অনলাইন ডেলিভারি ক্লিয়ার এভাবে সুন্দর করে এই জিনিসগুলো দিয়ে দিবেন আচ্ছা এরপরে হচ্ছে এরপরে হচ্ছে আরও দেখেন কি কি আছে কিছু আপডেট এই আপডেট জিনিসটা কি এই আপডেট জিনিসটা হচ্ছে আপনি মাঝে মধ্যে দেখেন না অফার দেয় বাংলাদেশের ফুড ব্যাংকগুলোয় দেখেন না যে শাড়ি পরে আসলে দশ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট স্টুডেন্ট আইডি কার্ড নিয়ে আসলে দশ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট এইটা করলে ডিসকাউন্ট ওইটা করলে ডিসকাউন্ট এরকম ডিসকাউন্ট দেয় না সো আপনার ক্লায়েন্ট যদি কোনো এরকম অফার দেয় সেই অফারগুলো আপনার এখান থেকে পোস্ট করে দিবেন সে অফারগুলো এখান থেকে পোস্ট করে দিবেন ঠিক আছে আচ্ছা আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে মাঝে মধ্যে দেখেন না কোনো রেস্টুরেন্টে কোনো একটা ইভেন্ট হয় গেট টুগেদার ইভেন্ট হয় বা হচ্ছে কোনো একটা রেস্টুরেন্টের ওপেনিং ইভেন্ট হয় বা মাঝে মধ্যে কোনো একটা রেস্টুরেন্টের হচ্ছে কি বলে দুই বছর পূর্ণ হইলো বা পাঁচ বছর পূর্ণ হইলো এর জন্য একটা ইভেন্ট করে বা ভ্যালেন্টাইন্স ডেতে হচ্ছে কাপলদের জন্য ইভেন্ট করে বা এরকম ইভেন্ট করে না সো ওই ইভেন্টগুলাও আপনার এখান থেকে পোস্ট করতে পারবেন আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আপনারা ডেইলি ডেইলি একটা করে পোস্ট করবেন ডেইলি একটা করে জিএমবিতে পোস্ট করবেন ফেসবুকে যেমন পোস্ট করেন না স্ট্যাটাস আপডেট দেন ফেসবুকে যেমন হচ্ছে আপনারা ছবি শেয়ার করেন এখানেও কিন্তু সেম এখানেও কিন্তু আপনারা সেম জিনিসটা করতে পারবেন এবং এই জিনিসটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এটা আপনাদের র্যাঙ্কিংয়ে অনেক বেশি হেল্প করে আমি আগামী ক্লাসে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে এই ছোট্ট একটা কাজ ডেইলি জাস্ট একটা করে ছবি অ্যাড করা জাস্ট দুই থেকে তিন মিনিট লাগে এই ছোট্ট একটা কাজের জন্য আমাকে মান্থলি একশো ডলার চার্জ করতো মানে আমাকে দিত একটা ক্লায়েন্ট মানে ওইখানে মান্থলি এই কাজটা আমি করতাম জাস্ট দুই মিনিট লাগতো কিভাবে আপনাদেরকে আমি দেখাই জাস্ট আপনারা ক্যানভাতে চলে যাবেন ক্যানভাতে চলে গিয়ে আপনারা যেটা করবেন সেটা হচ্ছে এই সাতশো বিশ ইন্টু সাতশো বিশ পিকজেলে একটা আপনারা কি নিবেন একটা টেমপ্লেট নিবেন সাতশো বিশ ইন্টু সাতশো বিশ পিকজেলের একটা টেমপ্লেট আপনারা এখান থেকে ক্যানভা থেকে নিয়ে নেবেন ঠিক আছে টেমপ্লেটটা নেওয়ার পর আপনার ক্লায়েন্টের যে নিস সেই নিস অনুযায়ী এখানে সার্চ করবেন ফর এক্সাম্পল আমার ক্লায়েন্টের নিসটা কি বার্গার না সো আমরা এখানে বার্গার সার্চ করলাম সার্চ করে যেই টেমপ্লেটটা আপনার ভাল লাগে সেই টেমপ্লেটটা জাস্ট চুজ করবেন জাস্ট চুজ করবেন জাস্ট আপনার ক্লায়েন্টের অ্যাড্রেসটা নামগুলা এই জিনিসগুলা বসাই দিবেন আমাদের নামটা কি ছিল এসিও বার্গার সব না জাস্ট এখানে আমরা লিখে দিলাম এসিও বার্গার সব ডান ঠিক আছে জাস্ট এটাকে ডাউনলোড করবেন এটাকে ডাউনলোড করে সুন্দর করে ছবিটা অ্যাড করবেন 
सुंदर छवि एड कर दीबें एड कर दीसि छवि छवि एड करारे जो करबें से सूंदर एखे डेस्क्रिपन लिखभन सूंदर मिनिमाम एकश दुशो वार्डे डेस्क्रिपन लिखभन एवं ट्राई करबें ओ डेसक्रिपने जान आपनर टार्गेटेड किडगला अपना जो फोकस किडगला से ही फोकस किडगला जान थे ठीक से ही फोकस किडगला थे फर एक्साम्पल एखे लिखल एसिओ बार्गार शप इज अफारिंग थार्टी पार्सेंट डिसकाउंट अन चिकेन बार्गार एभवे सुंदर डेस्क्रिपन लिखे एखे बाटन एड करते अर्डर अनलाइन बन आप कल नाउ बाटन एड कर अपनारा लिंक एड कर देते हैं जेहतु आप जो लिंक ना थे कल नाउ दिए दीबें तो नम्बर कल चले आस क्यों जी बार्गार अर्डर करते चाय सरसि फोन नम्बर चले आस जिन आसान मीटिंग शेष हो जाए कई मिनट आईनिटा ये अपनारा सुंदर गुगल माइ बीजनेस अब्टिमाइज करबेंगेलि एटलिस एक पोस्ट करब क्लियर पारबें ना अपना गुगल माइ बीजनेस अब्टिमाइज करते আচ্ছা ওকে সো আপনাদের নেক্সট অ্যাসাইনমেন্টটা হচ্ছে সবাই অ্যাটলিস্ট একটা সবাই অ্যাটলিস্ট একটা পোস্ট ক্রিয়েট করবেন এবং সমস্ত ইনফরমেশন সমস্ত ইনফরমেশন হানড্রেড পার্সেন্ট ফুলফিল করে সেটা স্ক্রিনশট সাবমিট করবেন ঠিক আছে আচ্ছা সো আবার ইনশাল্লাহ আগামীকাল দেখা হবে তিল দেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ